好了，朋友们，那我们就接着往下讲技术了啊，接着往下讲舞蹈技术了。刚刚其实我们说了一些方形步的基础知识啊，刚刚我们说了一些方形步的基础知识，接下来我们聊一聊方形步的一些进阶知识啊，进阶知识。首先第一个知识点，我们在方形步当中什么时候转胯？在方形步当中什么时候转胯？我背面做姿势范，大家告诉我我什么时候转胯？ Four one, in, two, in, three, in, four, one, in, two, in, three, in, four, one. 方形步当中，我什么时候转胯呢，朋友们？胯，对了 ，in 拍的时候转胯，回答的非常棒。对了，我是在每一个 in 拍的时候。去做骨盆的转动，所以背面再看一次 ，four one， in， two， in， three， in， four， one， in， two， in， 对吧？我是在每一个 in 拍的时候做转胯的动作。OK， 清楚了 ，in 拍的时候转胯。那接下来，除了 in 拍呢，我们还有很多数字拍，我把它叫做数字拍。比如说 two, three, four， 这些我把它叫做数字拍，因为 two 就是二嘛， three 就是三嘛， four 就是四嘛，我把它叫做数字拍。数字拍我们去做什么？数字拍我们去做什么 ？in 转胯，数字拍做什么 ？in 转胯， three 做什么 ？in 转胯。four 做什么？啊 ，four 做什么？这些数字拍做什么呢？朋友们，不错。有些人说移动，非常好。有些人说换重心，非常好。啊，非常棒。对了，我们在 two、three、four 这些数字拍当中，我们要去做重心的移动。所以看。in 转胯 ，two 重心从后脚移动到前脚 ，in 转胯重心从前脚移动到后脚 ，in 转胯重心从右脚移动到左脚，对吧？所以在数字拍当中，我们去做移动重心。那我把它简化一点去称呼，我把它叫做脚的节奏。也就是我们在方形步当中，我们要清晰脚的节奏和胯的节奏。胯的节奏是 in 转胯，脚移动重心的节奏是 two， 胯的节奏是 in 转动，脚的节奏是 three 移动重心，胯的节奏是 in 转胯。Four 是脚的节奏，移动重心的节奏。Four 脚的节奏，清楚了脚的节奏和胯的节奏了吧？那提问，我们能不能边移动重心边转胯？边移动重心边转胯，可以吗？可不可以边移动重心边转胯？行啊，很多朋友都说不可以，不行。我相信你们是清晰的，啊，我相信你们是清晰的，但是，大家有没有见过有人边移动重心边转胯 ？Two three four one, two three four one, two three four one, two three four one， 边移动重心边转胯，有见过吗？有见过的朋友打两个字见过。好，就算直播间很多人说。啊，不能边移动重心边转化。但其实很多朋友只是嘴上说不可以，他自己都不知道他是边移动重心边转化了，或者说就不说那么严重，就不说啊，你边移动重心边转化了，我不说那么严重。但很多朋友确实脚的节奏和胯的节奏不清晰，就搞不清楚他什么时候做脚，也搞不清楚他什么时候做胯，就总觉得他呃。怎么不知不觉就过去了，就一带而过啊！我们放一次就会这样。Two, three, four, one。你看
，不知不觉就过去了。Four one, two, three, four one, two, three, four。所以我把它叫做一团浆糊，很不清晰啊，很不清晰。我做一个对比你就明白了啊，我做个对比你就明白了。一种是脚的节奏和胯的节奏不清晰，是一团浆糊。Two, three, four, one, two, three, four, one。脚的节奏、胯的节奏不清晰，而一种是脚胯、脚胯、脚延伸胯、脚胯、脚胯、脚延伸胯、脚胯、脚胯、脚延伸胯、脚胯、脚胯、脚延伸胯，这样清晰吗？和 two three four one two three four one 和。脚胯，脚胯，脚延伸胯，脚胯，脚胯，脚延伸胯。老师这样跳清晰吗？觉得这样跳清晰的朋友打一个清晰。所以这样不像浆糊吧？这样不是一团乱麻吧？所以你只有跳的清晰，观众才能看得干净。我们经常说。跳舞要干净，那什么叫干净？那这个就叫做干净，没有多余的动作，没有多余的动作，脚的动作，胯的动作，脚的动作，胯的动作，脚的动作，延伸胯的动作，脚的动作，胯的动作，脚的动作，胯的动作，脚的动作，延伸胯的动作，而不是很混乱。Two, three. Four one, two three four one, two three four one. 不要一团浆糊，所以一定要清晰。去左脚 ，in 转胯 ；three 左脚 ，in 转胯 ；four 左脚，万延伸 ；in 转胯；去左脚 ，in 转胯 ；three 左脚 ，in 转胯 ；four 左脚，万延伸 ；in 转胯。所以这是在你会动作的基础上。就是你会这个动作了，然后我们要去强调的，脚的节奏和胯的节奏一定要清楚。现在明白脚的节奏和胯的节奏了吗？脚的技术是什么？胯的技术是什么？脚的技术我们叫做推动，也就是你怎么样去做脚。那比如说我要往前去触脚，我要用到。主力腿脚掌推动，我要往前出脚，我要用到主力腿脚掌推动。那胯的技术是什么？胯的技术是转动，也就是我要用到大腿带动骨盆去转动。所以，我们脚的技术叫做主力腿推地板，然后胯的技术呢叫做大腿带动骨盆去。转动啊，转动和推动的关系，所以我们是推动、转动、推动、转动、推动、转动、推动、转动、推动、转动、推动啊，有推动、转动。那非常有意思的事情就是，我给大家做两种推动，就是我要两种推动。看看你要学哪一种。第一种是我的脚掌直接推，第二种是转推。告诉老师选一选二，再看一次吧。第一种，脚掌直接推；第二种，转推。所以我们经常说，要让舞蹈跳的有质量。大家觉得哪种有质量？第二种有质量，对吧？啊，第二种有质量。那还说，你要明白你跳什么会有质量。所以第二种讲一下，我们要推动了，推动，也就是我要用我的脚掌去推地板。我可以像第一种一样，我的脚掌直接推，我我可以推的，没问没有问题。
但只是说你能做这个动作，但并不会产生好的效果。你只是说能做啊，能脚掌直接推。但是我们也可以选择通过转胯给我的脚掌施加压力。脚掌有压力了，脚掌再去带推地板，会不会更扎实？觉得扎实的朋友在评论区打两个字：扎实。所以我可以连贯跳一次方形步，找到这种扎实的感觉。转动给地板蓄力，推动；转动给地板蓄力，推动；转动给地板蓄力，推动；转动给地板蓄力，推动；转动给地板蓄力，推动。转动给地板蓄力，推动，所以这样会不会更扎实？所以这是我们要讲到的知识点，叫做转动给推动去蓄力，那去蓄力。那我们刚刚有说过，推动的发力点是脚掌，也就是我要用我的脚掌推地板。那转动呢？就是给我的脚掌施加压力，也就是我要转胯，我的骨盆不只是往后转，我的骨盆不只是往后转，而是要用到我的主力腿、大腿，螺旋向下，边转边给地板压力，螺旋向下。那螺旋是什么意思？螺丝钉，螺丝钉，很多人都知道。螺丝钉外面那一圈螺纹，就叫做螺旋状。所以螺旋状是怎么？它是在转，边转边往下，边转边往下。哎，对了，所以转化就是这样的，不是直接平转出脚，平的转出脚，平的转出脚，不是平的转，而是边转边给我们的脚掌施加压力，然后推地板。啊，有没有我的老学员帮我回一下？边转边给我们的脚掌施加压力，推地板，大腿螺旋向下，边转边给我的脚掌施加压力，推地板。所以就是我们的转动，要给脚掌施加压力啊！谢谢我的老学员啊，谢谢老学员。我们的转动要给脚掌施加压力，再推地板。而且这个力量呢是连贯的啊，连贯的，也就是我们要往前出脚。我跟大家说一个很形象的例子啊，就是我要往前出脚，我不是直接这样，我不是直接这样出脚，而是往下往前，往下往前。所以我看我是往下往前，往下往后，往下往旁，往下往后。往下，往前，往下，往旁。什么是滑冰 ？Two, three, four, one. Two, three, four. 这这是滑冰。所以同样都是方形步，差别大吗？同样都是方步，一个是滑冰。Two, three, four, one. Two, three, four, one. 一个是给地板压力推动。给地板压力推动，给地板压力推动，给地板压力推动，所以同样都是方形步，差别是非常大的。所以这是我们要讲到的技术，叫做通过转胯给地板施加压力。清楚了吗，朋友们？清楚了，很多朋友都清楚了，很多朋友都理解了。这是我们的转动和推动。OK， 那我们有说过。正式课程呢，是有进阶的知识，啊，不光是基础的知识，还有进阶的知识。所以接下来呢，我们还是要再说到一点进阶的知识。我们刚刚说转动、推动、转动、推动、转动、推动，对吧？啊，转动、推动。那我们再多加一个技术。叫做
摆荡、转动、推动，摆荡、转动、推动，摆荡、转动、推动。我们再多加一个知识，叫做摆荡。我们经常说，我们跳舞要饱满，要丰富。怎么丰富呀？啊，你只靠转推、转啊，其实没有错，其实很好了，其实很好了。但你要进步嘛，你不可能一直在原地踏步嘛，你要进步嘛。所以，如果你很理解了转动和推动，而且也跳得很扎实了，那接下来我们就可以加入摆荡了。摆荡、转动、推动、摆荡。转动，推动，摆荡，转动，推动，摆荡，转动，推动啊！接下来加入摆荡了。OK， 首先先聊第一个要求啊，首先先聊第一个要求。做摆荡之前要先干嘛？做摆荡之前要先产生两个技术。第一个技术呢，叫做一侧肋骨拉长，一侧肋骨拉长。第二个技术呢，叫做胯骨向上找后背，产生高低胯啊，就是我们常说的高低胯。这是高胯，这是低胯，高低胯。OK， 我有了一侧肋骨拉长，有了高低胯，我才能做。摆荡，摆荡。OK， 我有了肋骨拉长，有了高低胯，我才能做摆荡。所以我简单快速说一下怎么去拉长肋骨。胸腔和肋骨向前去扩张，胸腔和肋骨向前去扩张。这个骨盆和胸腔的关系呢，叫做对拉，对拉的关系，也就是哪一侧胯向后。另一侧胸腔和肋骨向前，哪一侧胯向后？另一侧胸腔和肋骨向前。所以我在这里呢是动力腿的胯，因为我现在是预备姿态，动力腿的胯向后转。所以我另一侧的胸腔和肋骨就要向前去扩张。所以我有了胯骨向后，胸腔向前。OK， 我有了长肋骨。然后我的胯还不只是向后转呢，还不只是向后转呢，我的胯呢要向上找我的后背部，使我的胯骨变高，产生高胯，高胯。所以我们现在有了高胯、低胯，有了一侧肋骨拉长，我现在可以做骨盆的摆荡啊，骨盆的摆荡。所以这是在摆荡之前我们要讲的两个知识点。一个叫做一侧肋骨拉长，一个叫做胯骨找后背，使骨盆变高。这是长肋骨和短肋骨啊，高胯啊。OK， 然后再说一下摆荡。摆荡呢，我们讲发力点，你怎么样去做摆荡的动作？两个发力点，第一个呢是臀位线啊，臀位线的位置。也就是屁股根第二个呢是前胯，前胯。所以我们的臀位线向斜前、向斜上去推，我们的前胯呢向上去找我们的肋骨啊，胯骨找肋骨，所以这是摆荡的两个发力点。臀位线推，前胯向上找肋骨，那骨盆和肋骨产生，骨盆和肋骨产生连接，所以就是我们的摆荡。臀位线推，胯骨找肋骨，使我们的骨盆产生中摆摆荡的效果。所以臀位线这个发力点和前胯向上找肋骨这两个摆荡的发力点都清楚了吗，朋友们？我们讲。摆荡，前胯向上找
肋骨，要使拉长的肋骨变短。你看我的骨盆和长肋骨做连接，骨盆和长肋骨做连接，也就是骨盆和肋骨连接，使长肋骨变短、变平啊，变平。OK， 我有长肋骨。然后骨盆再和长肋骨做连接，使长肋骨变平。那关键点是什么？关键点就是我要先有长肋骨，我要先有长肋骨。刚刚我们说，摆荡骨盆要和长肋骨产生连接，关键点你要先有长肋骨。你才能让骨盆和长肋骨去产生连接，前提是你要先有一侧拉长的肋骨，然后再让骨盆和长肋骨去连接。那有些朋友是盲目摆荡，大家一定要记住我说的这四个字非常重要，就做盲目摆荡，就是你都不知道为什么要做摆荡，硬在那摆，所以就会这样跳，去硬摆 ，three， 我要摆荡 ，four one。我要摆荡 t 我要摆荡 t 摆荡 f o 这是硬摆，这是在这里硬摆荡。我们一定要明白为什么要做摆荡。摆荡是要和肋骨去产生连接，但前提是你要先有一侧拉长的肋骨。OK， 有拉长的肋骨，我们才说胯骨和长肋骨去做。连接，你连长肋骨都没有，然后你还要在这里硬摆荡，所以这个就叫做盲目摆荡。所以大家大家知道为什么做摆荡了吗？骨盆要和长肋骨去做连接，所以你要先有一侧肋骨拉长。怎么去拉长？胸腔和肋骨向前扩张，以及骨盆和胸腔。前后对拉，产生一侧拉长肋骨啊，产生一侧拉长肋骨。所以有了这一侧拉长的肋骨，然后骨盆再和长肋骨去做连接，啊，骨盆和长肋骨再去做连接。清楚这个逻辑关系了吧？那有长肋骨连接转胯，产生长肋骨，然后骨盆再和长肋骨连接转胯，产生长肋骨，然后再去做骨盆和长肋骨连接。转胯，长肋骨。OK， 有长肋骨再去做骨盆和长肋骨连接，转胯，然后拉长肋骨，然后骨盆再和长肋骨做连接，转胯，长肋骨。所以这是我们的逻辑关系。好了，提问啊，提问，看看你真的懂不懂？长肋骨是什么时候做的？长肋骨什么时候做的？就是我在做什么？我在做哪一拍？或者说我在做什么？我在做什么技术的时候，我做的长肋骨，我做的长肋骨。有人说推啊，推的时候做的；有人说转化，转化的时候做的；有人说延伸，延伸的时候做的。所以是延伸的时候做长肋骨，还是转化的时候做长肋骨，还是推推地板的时候做长肋骨，还是换重心的时候做长肋骨？说明真的，大家非常不理解啊！真真的非常不理解。长肋骨呢是在转胯的时候做的，转胯的时候，长肋骨。看我的骨盆向后转，另一侧的胸腔向前，骨盆和胸腔。啊，骨盆向后，胸腔向前。对了，我在转胯的时候产生长肋骨。那长肋骨和转胯同属于拉丁舞的一大元素，叫做转动的元素。没有听懂，再听一次。长身体的产生和骨盆的转胯，就是转胯、转身体，都同属于拉丁舞的一大元素，叫做转动。所以在转动的时候，我们也在转身体。因为转身体而产生了一侧身体在前，啊
，我的骨盆向后，我的同侧的身体也向后，所以大家注意看，我的骨盆向后，同侧的身体也向后，也就是我这边身体这边骨盆都向后，那我这边身体这边骨盆都向后，那是不是另外一侧身体就向前了？所以另外一侧身体向前，我们就叫做一侧拉长的肋骨，明白这个逻辑关系了吧？再看一次。我一侧骨盆向后，一侧身体向后，那这边身体这边骨盆向后，那是不是另一侧就向前呀？那另一侧向前，我们就是不是一侧拉长的肋骨啊？明白这个逻辑关系了吧？所以长肋骨是什么时候产生的？是在转化的时候产生的，一侧向后，那另一侧就向前，那向前的这个就是长身体了。你看，一侧身体，一侧骨盆向后。那另一侧就向前，那另一侧不就是长身体吗？所以是在转化的时候产生长身体、长肋骨。这样说能理解了吧，朋友们啊？所以现在我再返回来讲一下我刚刚说的摆荡、转化、推动的关系，你就能听懂了。OK， 我先转化，骨盆向后，胸腔向前。我先转化，产生了骨盆向后。另一侧胸腔向前，对吧 ？OK， 我产生了长肋骨，然后骨盆再和长肋骨做连接，也就是说我要做摆荡了。摆荡，摆荡完之后我要干嘛？摆荡完之后我要转化了，我这边向后，那就另一侧向前啊，另一侧向前，然后出脚。接下来重复这个工作，骨盆和长肋骨连接，我这边骨盆和这边肋骨连接好了，我这边才可以向后去做。转胯，那我这边向后转，我另一侧就向前。OK， 我有了长肋骨，保持长肋骨，后退，然后再重复这个工作，骨盆和长肋骨去做连接，骨盆和长肋骨连接。OK， 这边骨盆和长肋骨连接好了，我这边才可以向后去做转胯。那我这边向后转胯，另一侧又拉长了，对吧 ？OK， 保持这个拉长的肋骨，出脚，然后再重复这个工作。骨盆和长肋骨连接，这边连接好了，这边可以向后转了。OK， 我这边向后转，另一侧拉长了。OK， 保持另一侧拉长的肋骨，后退，然后重复这个工作。骨盆又和长肋骨连接，然后这边连接好了，这边可以向后转胯了，转胯。那这边向后转，另一侧又拉长了。OK， 保持这一侧拉长的肋骨，移动，然后重复这个工作。骨盆和长肋骨连接，这边连接好了。然后这边可以向后去做转了，然后这边向后转，另一侧又拉长了，然后保持另一侧拉长的肋骨移动，然后又重复这个工作，骨盆和长肋骨连接，然后这边骨盆连接好了，这边身体向后转，那这边身体向后转，另一侧又拉长了，然后保持这一侧拉长的肋骨移动，然后重复这个工作，骨盆和长肋骨连接，然后这边向后转，另一侧拉长，然后移动。重复这个工作，骨盆和长肋骨连接，这边连接好了，转动，转动完之后移动，然后骨盆和长肋骨连接，这三者之间的关系搞清楚了吗？摆荡、转动、移动，啊，这样说理解了吗？如果你说老师我不理解啊，不怪你，你没有到学这个阶段的程度啊，你没有到这个程度。如果你说说老师，呃，虽然你讲得很清楚，但我还是很懵，我还是不理解，很正常，跟你没关系，跟你学武多长时间有关系，和你个人没关系，和你学武的时长时间有关系，你还没学到这个份儿上啊，还没学到这个份儿上，所以很正常啊。对，如果你能理解最好，如果能理解最好啊。哈哈，这是我讲的基本功，所以你会发现其实不基本了啊，所以其实不基本了。所以我们在这期课程当中讲的是基础加进阶，所以这些其实就是我们的进阶知识。我们的舞蹈呢，绝对不只是说跳几个步子，往前、往后、往旁、后退、向前、向旁。哦，加了一个圈儿，哦，做了一个造型，啊，做一个造型，然后往前两步，啊，往后两步，啊，转个圈儿。啊，做造型，这这这不是舞蹈，这纯是你锻炼身体啊，纯是你锻炼身体。当然了，可以锻炼身体。
但如果你但凡对自己有要求啊，但凡对自己有要求，想跳一个美美的舞蹈，想展现自己的魅力，那绝对不是刚刚那些动作能展现你的魅力，而是你通过舞蹈的技术，去把你的伦巴舞跳漂亮，然后去展现你的魅力，去展现你的技术，去展现你的自信。所以你要知道跳什么才会好看，所以绝对不是跳呃走几步啊转个圈啊摆个造型啊不是，是跳我们的身体技术啊身体技术。所以我们刚刚讲的这些知识呢，就叫做我们的身体技术啊身体技术。所以我们讲摆荡、转胯和推动三个技术，摆荡、转胯和推动。那再回到我们的方形步来，这三个技术该怎么去练习呢？我们专门有一个节奏啊，你按这个节奏可以去练习。A 做摆荡 ，A 做转胯 ，T 做移动 ，A 做摆荡 ，A 去做转胯 ，Three 去做移动 ，A 去做摆荡 ，A 去做转胯 ，Four 去做移动。One 去延伸 ，A 摆荡 ，A 转胯 ，T 去做移动 ，A 摆荡 ，A 转胯 ，Three 去做移动 ，A 摆荡 ，A 转胯 ，Four 去移动 ，One 延伸。呃，老学员帮我回一下这个问题。A 摆荡 ，A 转动 ，T 移动。A 摆荡 ，A 转动 ，Three 移动。A 摆荡 ，A 转动 ，Four 移动。所以连贯起来，我们就是啊，谢谢老学员啊，很欣慰，真的很欣慰。谢谢老学员帮我回复，因为我没办没有办法打字。帮忙回复，所以谢谢老徐，呃，帮我回复啊。所以我们连贯起来就是 ，A A T A A three A A four one A A T A A three A A four one A A T A A three, in a four, one, in a two, in a three, in a four. 连起来就是 two in a three in a four, one in a two in a three in a four, one in a two in a three. In a four, one. 这是我们的完整的技术，摆荡、转动、推动，去跳我们的方形步。清楚了吗，朋友们？三个动作是分开做的。先摆荡，摆荡做完，转胯，转胯做完，推动，推动做完，摆荡，摆荡做完。转胯，转胯做完，推动，推动做完，摆荡，摆荡做完，转胯，转胯做完，推动，分开做的，摆荡做完，再转，转动做完，再走，走做完，再摆，摆做完，再转，转做完，再推，推做完，再摆。明白了吧？有一个地方是特殊的，就是后退我啊、呃、后退的方形，这里是去后退，前脚有一点点重量，然后摆荡转胯的时候前脚推到脚尖，就这一个小要求，其他都其他都没有，其他都是摆完再转，转完再推，推完再摆。嗯，明白了吗？部分去拍。是从体侧方向看，哪边胯在前啊？你不用从体侧方向看，我跟你说一句话，你记住就行了。哪一个脚后退，哪一侧身体在前，前进后退都适用。
，你走哪个脚，哪侧身体在前。比如说你往前走，走左脚，左侧身体在前；你往旁边走，左脚往旁边走，左侧身体在前。哪怕你左脚往后走，也是左侧身体在前，所以你不用说什么体侧方向看，什么从左看从不不用，走哪个脚，哪个身体在前，所以不管往哪个方向走，都是哪个身体在前。所以我的右脚往前，右身体向前；右脚往旁，右身体向前；右脚往后还是看，右脚往后还是右侧身体向前拉长。